असल एवरी वन सो आज की जो वीडियो है दैट इज़ ऑन द टॉपिक ऑफ हाउ टू डिसाइड विच लॉ फर्म इज़ बेस्ट सूटेड फॉर यू बाई वे ऑफ बैकग्राउंड आई हैव वर्क इन नंबर ऑफ लिटिगेशन एंड कॉपरेट लॉ फर्म्स एंड अलहमद ला आई बिन फॉर्चुनेट इनाफ टू वर्क विद द बेस्ट लॉ फर्म्स विद द बेस्ट पार्टनर्स एज वेल तो सबसे पहले तो आई वुड स्टार्ट ऑफ बाई से यू नीड टू डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू वर्क इन अटिगेशन लॉ फर्म और कॉपरेट लॉ फर्म कुछ लॉ फर्म्स ऐसी हैं जहाँ पे लिटिगेशन का लॉ डिपार्टमेंट अलग है और कॉपरेट लॉ डिपार्टमेंट अलग है बट आई वुड स्टिल से दैट आई हैव बिन एसोसिएटेड विद अ फ्यू सर्च फर्म्स एंड इवन दो यू माइट फील के यू वुड बी एबल टू वर्क फॉर बोथ द डिपार्टमेंट्स बट इट रेयरली हैपन्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर दैट इज़ के लिटिगेशन में यू हैव टू ऑफन गो टू कोर्ट or if there is a corporate meeting let's say in the morning or in the afternoon and you're not able to come to the firm for some reason so the corporate partner is a little reluctant to involve you in a lot of work and also i feel ke you should get exposure to one type of law as opposed to both corporate and litigation together and i would also say ke litigation is the right place to start kyunki usme aapko law seekhne ka zyada mauka milta hai and different types of law कॉपरेट लॉ इज़ बेस्ट सूटेड फॉर दोज हु नो फॉर अफेक्ट कि हमें करना ही करना है कॉपरेट लॉ बट कॉपरेट लॉ में फिर दैन डू नॉट एक्सपेक्ट टू नो द प्रोसीजरल स्टफ अबाउट वट हैपन्स इन कोर्ट या फिर नोइंग हाउ टू रीड जजमेंट्स एज मच एज यू वुड नो इन अ लिटिगेशन लॉ फर्म सो माई एडवाइस टू एवरीबडी इज़ टू स्टार्ट ऑफ विद अ लिटिगेशन लॉ फर्म एंड दैन सी फॉर सेल्फ इफ़ यू आर सूटेड फॉर दैट काइंड ऑफ वर्क और नॉट एंड दैन चूज अनदर लॉ फर्म और मे बी जस्ट आस्क दैट पर्टिकुलर पार्टनर टू पर हैप्स आस्क द कॉपरेट लॉ पार्टनर टू गिव यू सम एक्सपोजर इफ यू आर नॉट इंटायरली श्योर अबाउट वर्किंग एज अ लिटिगेटर The second most important factor is the partner whom you'll end up working with. So, ये एक neglected factor होता है. A lot of times people get excited if they get a job at a top tier law firm and they ignore the other aspects of the law firm. But I would say कि if you want to be part of that law firm in the long run, so keep in mind a lot of other factors as well because they can be a make or break for your career. So. depending on your own personality the idea of making this video is to guide you towards what law firms offer and then to assess yourself ke is your personality suited for that type of law firm or for the kind of work they do personally speaking i'm not a very thick skin person to shuru mein i uh, ended up working with the best uh, partner in hindsight i feel ke unse zyada acha partner i haven't seen in terms of the work he does and uh, um he was part of a litigation law firm so well i would say that not just him but i was fortunate enough to work with another partner in that very law firm to dono hi partners bahut acche the apni apni jagah pe and uh, in fact one of them was very kind to me as well or uh, i didn't feel that i'm working with a boss per se he was like a family to me I still have a lot of respect for him. He's my mentor and uh, he will forever remain as my ideal. Lekin for some reasons uh, I went abroad to do my masters and then I also wanted to explore corporate. I uh, didn't choose to continue working in a litigation law firm. And then when I started working at a corporate law firm, I decided that I'm not even happy working at a corporate law firm. Then I switched to litigation. So, as some I'm very pendulum ki tarah idhar se udhar hoti rahi. But uh, in hindsight, I feel ke aapko na sab kuch nahi milta hai kisi bhi law firm. You have to compromise at some level. Or mujhe abhi tak I would say ke I really like litigation in terms of what it offers, in terms of the creativity it involves, in terms of the diversity of work. lekin it came with a cost it came with a cost of the number of hours i was required to work it came at the cost of going to court on a daily basis and of course the a um, little bit of discrimination that i felt exists in the uh, courts and uh, in the law firms as well but i don't want to uh, dwell into that aspect right now so after having decided whether you want to work for litigation and corporate and the partner your next factor should be the environment now the environment is very important because aap apne din ka sabse zyada time jo hai wo law firm mein spend karenge 
तो अक्सर लोग जो है ना बोलते हैं कि यहाँ का कल्चर इतना अच्छा नहीं है यहाँ के एसोसिएट्स जो है इतने हेल्पफुल नहीं हैं या दे ट्राई टू डोमिनेट या फिर वो काम नहीं सिखाते हैं या फिर इन सम लॉ फर्म्स इट्स नॉट दैट इजी टू बिकम अ पार्टनर कुछ लॉ फर्म्स आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एन एसोसिएट अ सीनियर एसोसिएट एंड देन अ मैनेजमेंट एसोसिएट दैन पार्टनर सोन एंड सो फॉर्थ तो इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ पार्टनर इन अ लॉ फर्म एंड यू सी कि कोई ऐसी लॉ फर्म है जहाँ पर ये ट्रेंड नहीं है कि दे मेक एन एसोसिएट अ पार्टनर वेरी सोन तो बेस्ट नॉट टू चूज़ दैट टाइप ऑफ लॉ फर्म क्योंकि आप जब भी कोई जॉब स्विच करते हैं फ्राम वन लॉ फर्म टू अनदर आई हैव सीन दिस क्राइटेरिया कि वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस टेक इन टू अकाउंट इतना नहीं करते हैं सो इट्स अनफॉर्चुनेट कि आई वर्क एट अ लॉट ऑफ लॉ फर्म्स लेकिन मैंने जहाँ भी कोई भी लॉ फर्म चूज़ की दे ट्रीटेड मी एज इफ आई एम अ कम्प्लीटली न्यू कमर तो आई वुड से कि अगर मैं किसी एक लॉ फर्म में काम कर रही होती शुरू में आई प्रॉबली वुड हैव बिन एट लीस्ट असोसिएट पार्टनर इफ़ नॉट अ पार्टनर तो एन आई डेड एंड अप वर्किंग इन दोज लॉ फर्म्स जहाँ पर पार्टनर बहुत जल्दी बना दिया जाता है बट बिकॉज लाइक आई सेड आई वॉज़ वेरी इन डिसाइसिव मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या करूँ एंड देर वॉज ऑल्सो लाइक अ कॉन्स्टेंट टग ऑफ वॉर बिटवीन वॉट माई पेरेंट्स वॉन्टेड एंड वट आई वॉन्टेड सो दैट लीड्स मी टू द नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ टाइमिंग्स टाइमिंग्स आर क्रूशल बहुत सारी लॉ फर्म्स जो लिटिगेशन लॉ फर्म्स हैं वहाँ पर टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज इस्पेशली एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर आई एम एंड इवन लेटर ऑन टू बी ऑनेस्ट क्योंकि वहाँ का काम ही इतना ज़्यादा होता है कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू लीव बिफोर अदर्स क्योंकि यू हैव टू वर्क विद दैम एंड यू नीड टू असिस्ट अदर पीपल एंड यू मे बी रिक्वायर्ड एट एनी टाइम एज लॉन्ग एज द पार्टनर इज़ इन द फर्म इवन दो मैं इस मैंटालिटी से इतना कोई अग्री नहीं करती हूँ कि जितनी देर पार्टनर हैं लॉ फर्म में उतनी देर आपको भी रहना चाहिए आई फील लाइक द पार्टनर शुड बी एबल टू टेल यू के जो है वन स्टोर डाउन विद द वर्क कि यू मे लीव कुछ पार्टनर्स करते हैं कुछ एसोसिएट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा जा रहे होते हैं एंड दे वॉन्ट टू स्टिक अराउंड टिल द पार्टनर इज़ देयर एंड गुड फॉर दैम आई एम नॉट एडवोकेटिंग इन टर्म्स ऑफ वट काइंड एवन एसोसिएट यू शुड बी बट इफ टाइमिंग्स इज़ अ फैक्टर दैट यू फील यू कैन नॉट सस्टेन इन द लॉन्ग रन टू बी वर्किंग एट लेट से टिल इलेवन पी एम और वन ए एम और टू ए एम वर एवर तो डो नॉट चूज सच अ लॉ फर्म या अगर आप करते भी हैं तो डू एट फॉर द एक्सपोजर बट डो नॉट एक्सपेक्ट कि फॉर सम रीज़न यू नो योर टाइमिंग्स विल बी करटेल्ड और आप जल्दी फारिग हो जाएंगे इफ दैट्स अ प्रैक्टिस ऑफ फर्म दैन दैट्स वॉट इट इज़ दैन द नेक्स्ट फैक्टर इज the uh, politics so politics is a very i would say broad term i still don't know what exactly is meant by politics but uh, from what i think people uh, uh, take as politics is in terms of how helpful people are in that firm aisa to nahi hai ki you know people step on other people's shoes and then um, get ahead to ye jo hai something which uh, exists in a lot of law firms to a uh, lesser or a greater extent you have to learn to deal with it i don't think so you should escape from it to aap jaisa bhi mahol hai dekhe ek cheez maine ye realize ki hai ki har associate jo hai na apne aap ko different tarike se carry karta hai agar aap shuru mein ek tarike se apne aap ko carry kar rahe hain which is a way of uh, making yourself look focused hard working determined then no matter how much politics there exists in the end partner ko kya chahiye kaam chahiye right so of course there have been instances where the partners unfortunately do not take into account how focused you are because unke liye ye hota hai ki if you are not making a small talk with other colleagues so you are not really getting along with others to aap pehle dekhe ki you know har koi extrovert nahi hota i am a very extrovert person but i do not like to engage um, इन स्मॉल टॉक तो मैं अक्सर हेडफोन्स लगा लेती हूँ एंड आई जस्ट जोन आउट मैं काम कर रही होती हूँ कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली एंड आई एम नॉट दैट गुड विद यू नो हैविंग लंच विद अदर्स और हैंगिंग आउट आउटसाइड द लॉ फर्म तो इफ़ यू फील के यू नो यू दिस पर्टिकुलर फर्म एक्सपेक्ट्स यू टू यू नो हैव सर्टन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी सच के अदर पीपल शुड लाइक यू और यही डोमिनेंट फैक्टर है कि यू नीड टू शो योर सेल्फ 
सच कि आप हर किसी से जो है ना बात करते फिर रहे हैं और हर किसी के साथ जो है वो जोक्स कर रहे हैं क्रैक एंड एवरी तो आई मीन दैट समथिंग विच दे वॉन्ट राइट एंड आई डोंट थिंक सो दैट समथिंग विच यू शुड वॉन्ट इन द बिगिनिंग क्योंकि आप जितने ज़्यादा फोकस रहें जितने ज़्यादा अपने काम पर तोज्जो दें उतने ज़्यादा बेहतर है और फिर एट द एंड ऑफ द डे वर एवर द पार्टनर इज थिंकिंग वेदर नॉट यू आर गेटिंग अलॉन्ग विद अदर्स और दैट्स हिज ओन ओपिनियन दैट शुड नॉट बी एबल टू अफेक्ट यू इन वट्स एवर मैनर तो ओवरऑल आई वुड से कि टेक दीज फैक्टर्स इन टू अकाउंट टू द डिग्री दैट दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू I know this colleague of mine who is a very thick-skinned person so he works with the best litigator in town and uh, he is a very thick-skinned person to usko koi kuch bhi bol de kitna hi kuch kar le lekin he has a smile on his face and that is the best trait one can have as an associate kyunki aap court se lekar law firm se lekar client se leke not everybody is going to be super sweet to you to behtar ye hai ki aap apne aap ko pehle se hi thick-skinned bana le taaki बाद में जाके इट डज़ नॉट कम एज सरप्राइज फॉर यू और अगर पार्टनर्स थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं थोड़ा बहुत सख्ती दिखा रहे हैं टू मी इट सीम्स के जब मैंने उनके साथ काम किया एंड इवन नाउ आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट के दो तीन पार्टनर्स हैं ऐसे जिनके साथ आई एम स्टिल इन टच एंड दे मैंटोर मी दे गाइड मी और बजाते तौर पर वो लगेगा कि यू नो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट लेकिन अंदर से आई थिंक दे आर वेरी काइंड हार्टेड वो अपने काम में बहुत अच्छा हैं हर किसी के अंदर देखें कुछ ना कुछ नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं इवन माई टेम्परमेंट आई वुड से आई हैव टेम्परमेंट इशूज मुझे गुस्सा बाजूक़ा बहुत जल्दी आ जाता है ओवर टाइम येस आई ट्राई नॉट टू गेट दैट साइड ऑफ पर्सनैलिटी अफेक्ट मी इन टर्म्स ऑफ वर्किंग लेकिन गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू द पार्टनर एंड इफ़ ही is uh, being strict on you then that sometimes for your own good so that's uh, all in terms of the kind of factors you should take into account when deciding which law firm is best suited for you and uh, yeah hopefully wish you all the best for those of them who will be future lawyers and uh, if you did like the video then please uh, hit the subscribe uh, button and subscribe to my channel and inshallah i'll see you in the next video